హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి వంట ఈరోజు వీడియోలో గుడ్డు కారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను చాలా ఈజీగా తక్కువ టైంలో అయిపోయే రెసిపీ అనమాట ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయొచ్చు ఈ రెసిపీలో గుడ్డుకి బదులుగా నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు బంగాళదుంపని కూడా యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ రైస్ ఇంకా చపాతీలోకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ సో ఈ గుడ్డు కారం ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దామండి ముందు నాలుగు గుడ్లని బాగా ఉడికించుకుని ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క మూడు లవంగ మొగ్గలు ఒక యాలక్కాయ అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకోండి తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేయండి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండు కొబ్బరి ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా యాడ్ చేసుకోండి వీటన్నిటినీ కూడా దోరుగా లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి దినుసులు మాత్రం మాడిపోకూడదు మాడితే కర్రీ అనేది చేదొస్తుంది అనమాట ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి చిటపటం అనేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని పక్కకు తీసుకుని ఈ దినుసులన్నిటినీ కూడా చల్లారి పెట్టుకోండి నువ్వులకు బదులుగా మీరు వేరుశనగ గుళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు చల్లారనే ఇంగ్రీడియంట్స్ని మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు టీ స్పూన్ల కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ దాకా పసుపు వేయండి వీటన్నిటినీ కూడా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోండి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని అదే మిక్సీ జార్లో పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయని యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయిని పెట్టుకుని అందులో మూడు లేదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఫ్రైకి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుందండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఉడకపెట్టుకుని ఘాట్లు పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులోకి చిటికెడు సాల్ట్ అలాగే కొంచెం పసుపు కొద్దిగా కారం వేసి ఈ ఎగ్స్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి మంచిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఎగ్స్ని ఎప్పుడు కూడా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి మంట పెంచి ఫ్రై చేస్తే ఎగ్స్ గట్టిగా అయిపోతాయి ఇలా వేయించుకున్న ఎగ్స్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న నాలుగు పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొంచెం కరివేపాకును కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న ఉల్లి ముద్దని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయని ఐదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో చక్కగా దోరుగా ఫ్రై చేసుకోండి ఆనియన్ చక్కగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోండి తర్వాత మనం బాయిల్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని కూడా వేసేసి ఒకసారి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి అంతా కలిసిపోయిన తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక్క రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించండి సరిపోతుంది ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసేసుకుని పక్కకు దించేసుకోండి సో సింపుల్గా క్విక్గా అయిపోయే గుడ్డు కారం రెడీ అయిపోయింది ఇక సర్వ్ చేసుకుని తినడమే ఆలస్యం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఐదు నుండి పది నిమిషాల్లోనే ఈ గుడ్డు కారాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చండి ఎగ్స్కి బదులుగా ఉడకబెట్టుకున్న బంగాళదుంపల్ని కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేసుకుని ఇలా యాడ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి అలా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో రైస్తో చపాతీతో ఇలా సర్వ్ చేసుకుని చూడండి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో ఈ రెసిపీని షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని టేస్టీ వంటల కోసం అమ్మ చేతి వంట ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి